സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ വീടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാറ് ലോഡ് ബെയറിംഗ് ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മളുടെ വാളിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ചില സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് മണ്ണിന് വേണ്ടത്ര ഉറപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ലോഡ് മണ്ണിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത വീക്ക് സോയിൽസ് ആയ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം അത് കോളം അതല്ലെങ്കിൽ പില്ലറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വീടുകൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം അതാണ് നമ്മൾ ചില വീടുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അത് പില്ലറിൽ തീർത്ത വീടുകളാവുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ചതുപ്പ് നിലയങ്ങളിലുള്ള വീടുകളാണ് ഇത്തരം പില്ലറുകളിലൂടെ നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാറ് നമസ്കാരം ഒരു വീട് എന്നുള്ളത് ഏതൊരാളുടെയും ഒരു സ്വപ്നമാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഒരു വീടിനെ പരിചയപ്പെടാം ആ വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കുറച്ച് പ്രത്യേകതയുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വീടിനെ നമ്മൾ പുറമെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറം മോഡിയിൽ കാണുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭൂമി നിരപ്പിലിന് മുകളിലുള്ള സംഗതികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ എപ്പോഴും ഏതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആവട്ടെ അതൊരു വീടാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആവട്ടെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നും പറയും സോ എപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു ഐസ്ബെർഗ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മുകളിലെ ഉള്ള ഭാഗത്തിനേക്കാൾ അതിൽ വളരെയധികം അതിലേറെ കൂടുതൽ ഭാഗം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഭാഗത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ഈ പോർഷൻ്റെ അതിലേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു വീട് അത് അതേ വീടെടുത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലോട്ടിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്ലാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലോട്ടിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേ ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീടിനോട് അടുത്ത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഇത് തന്നെ ഒരു വയലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും മാറും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് അതിപ്പോൾ വലിയ ഫൗണ്ടേഷനിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബ്രിഡ്ജിലല്ലേ ഇത്രയൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കാറ് പക്ഷേ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവനവൻ്റെതായ പ്ലോട്ടുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ടിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരു സാധാരണ വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൊടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന്യത ഒരു എത്രത്തോളം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറുകൾ സാധാരണ രണ്ട് തരമാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോഡ് ബെയറിംഗ് ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡിലൂടെ എല്ലാം പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എല്ലാം കോളം ബീമ് ടൈപ്പ് വരുന്ന ബിൽഡിങ്സ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിംഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൽ ഫ്രെയിംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കോളംസ് അതുപോലെ തന്നെ ബീംസ് അടങ്ങിയ ഫ്രെയിംസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളത്തിലുള്ള കുഴികളായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ എന്തെല്ലാം ലൈൻസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഏതെല്ലാം വാൾസ് വരുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അതേ ലൈനിൽ അതേ പൊസിഷനിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ കുഴിയെടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം കോളം വരുന്നു ആ പൊസിഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന റീസൺ എന്ന
അപ്പം അത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് ഈ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ലോഡ്സ് സേഫായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പില്ലർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കാരണം നമ്മുടെ സാധാരണ റാൻഡം റബ്ബിൾ മേസൺറി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ റബ്ബിൾ മേസൺറി നമ്മുടെ സാധാരണ പടവ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഏകദേശം രണ്ട് ഫീറ്റ് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളമാണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫൂട്ടിങ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള റീസൺ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നര മീറ്ററിൽ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോട് അടുത്ത് വാട്ടർ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒന്നര മീറ്റർ ലോഡിലേക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ ഡെപ്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ലോഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്കവേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും സൈഡിലെ വാൾസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലെ സോയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് പ്രോപ്പർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയും വരുന്നു ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വളരെയധികം വീക്കാകുകയും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ടേബിൾ ലെവൽ ഉയർന്നത് കാരണത്താൽ ഈ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വീഴുന്നൊരു ടെൻഡൻസി വരുന്നത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇടിഞ്ഞ് വീഴലിനെ അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലിപ്പ് ഓഫിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിണറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെൽ റിങ്സ് വെൽ റിങ്സ് താഴേക്ക് ഇറക്കിയും കൊണ്ട് അതിൽ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെൽ റിങ്സ് ആണ് ഈ ഒരു എക്സ്കവേറ്റഡ് പിറ്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ വരെ ഈ വെൽ റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ സർക്കുലാർ ഫൂട്ടിങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കുറേ പിറ്റുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പില്ലറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വിവിധ പിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു മീറ്ററോളം താഴ്ചയിലുള്ള ഒരു പിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈയൊരു ഒരു പിറ്റ് കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അണ്ടർ വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാർഷ്യലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ പിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഈ പിറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇത് ഫിൽഡ് ലെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം അതിന് ശേഷമുള്ള ലെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെയർ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റയിൽ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലെവൽ അതിന് ശേഷം ഇത്രയും ഫിൽഡ് ആണ് ഫിൽഡ് എർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പിറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അതിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ ഉള്ളത് ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്റർ അതല്ലെങ്കിൽ എട്ട് അടിയോളം ഡെപ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് മീറ്ററോളം വരണം പക്ഷേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഒന്നര മീറ്റർ ആകുന്ന സമയത്തേക്ക് വാട്ടർ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർദർ എക്സ്കവേഷൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോഡ് അതിലേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനും പാടാണ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വെൽ റിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യകത നിലനിൽക്കുന്നത്
ഈ തേർഡ് പിക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല വെള്ളമുണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വാട്ടർ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ചെളിയായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണാണ് ഓക്കെ മണ്ണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള മണ്ണ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൗണ്ടേഷന് ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു വാട്ടറിന് കഴിയില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആ മുകളിലുള്ളത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത മണ്ണും ഇവിടെ ഈ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഈ മണ്ണാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സോയിൽ സ്ട്രാറ്റ പ്രകാരമുള്ള മണ്ണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറവ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം വെൽ റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഈ വെൽ റിങ് ഡായ വരുന്നത് ഏകദേശം മൂന്നടിയുടെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് നിയർ അബൌട്ട് വൺ മീറ്റർ ഇത് ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എട്ട് റിങ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് ഡെപ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് ആറ് റിങ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ രണ്ട് റിങ്ങിൽ വാട്ടർ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പമ്പ് ഉണ്ട് ആ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിൽ ഇവിടെ ഈ വാട്ടർ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഫർദർ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി സി സി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സ്ക ഈ എക്സ്കവേറ്റഡ് പിറ്റിൽ നിന്ന് ആ വാട്ടർ ഡെ ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ഏകദേശം വെൽ റിങ്ങിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു റിങ്ങിലാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഫില്ലിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് എക്സ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ബാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേറെ സാൻഡി ടൈപ്പ് സോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ബാക്ക് ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എക്സ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിങ്സ് റിങ്സ് താഴ്ത്തി ലോവറിങ് ഓഫ് ദ റിങ്സ് ഈ റിങ്സ് ഇറക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൽ വരുന്ന വാട്ടർ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് ബാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വാട്ടർ ലെവലെല്ലാം ഈ ഇതിലെ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പി സി സി ഇട്ടിട്ട് നോർമൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇത്ര ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി നോർമൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് അഡീഷണൽ വെൽ സ്ട്രിങ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇത്ര ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് മണൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പോള് ഒരു പോസ്റ്റ് നാട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഇതുപോലെ ഒരു ഹീപ്പിനകത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് നാട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറിഞ്ഞ് വിടാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അതുതന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രമ്മിൽ നിറച്ച് മണൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പോള് നാട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന് കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു വെൽറിങ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ച് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ ടെക്നോളജികൾ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി ചിലവ് കുറവായിരിക്കും ഭാവിയിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ചില മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ഇനീഷ്യലി അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമായിരിക്കും പിന്നീട് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നിർമ്മാണ സംബന്ധമായ പുതിയ ടെക്നോളജി പുതിയ മെറ്റീരിയലുകൾ എങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ നിർമ്മാണം നടത്താം നിർമ്മാണത്തിലെ പാഴ്ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ള തുടങ്ങിയ വീഡിയോകൾ പൊതുജന താല്പര്യാർത്ഥം ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ ദയവായി ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ച